，庄、啊、庄老师，赵美女，我找你总该有用吧？你谁啊？我，于思成，我们昨天才见过呢。你再仔细想想，我们认识吗？我们怎么会不认识呢？你昨天晚上，我昨天晚上。这怎么会不认识啊？你再仔细想想啊！你记错人了吧你？想活了，神经病！庄庄美女，哎，庄美女，先生，请回吧，好，请回。好，我们也有规矩啊，请你理解啊。庄美女，哎哎哎哎，喂，郭老师，啊，对，是想问一下，您认识那个四的老板吗？哦，这样啊，啊，下次约饭，好嘞，没问题。喂，孟老师，啊，对，是我申英，想问一下，您认识四的老板或者主厨吗？哎，可不是嘛，着急做个采访。不认识啊？好嘞，知道了。我就不信那个破餐，我还吃不到。妈，哎呦，少爷大驾光临，都没通知一下，嗯。是缺钱呢，还是缺钱呢？妈，我想找个工作。这种事得跟你老爸讲。嗯，去，妈。一个工作的事儿就把你难倒了。说吧，想要多少钱？爸，这次不是，这次啊，我要打工。打工？嗯。你，打工？嗯。在哪家公司？这家公司啊，只要您一句话就行。好嘞，您稍等啊。好不容易聚一次，怎么不好吃一顿？我加点水，久等了。菜了。小姐姐，不好意思啊，今天可能真的没办法帮您安排了。您看这后面预约的客人都满了，你要不改天再来？哎，没事，我今天啊，总得把它用了嘛，不是？而且我可以等，我等他们都吃完都没关系。啊，好的，那您随便先找个地方休息一下。好嘞。哦，对了，但是还是要跟您说清楚，您这个卡只针对晚市，午市是没有的。哦，巧了吗？不是、啊，我正好带了午饭。行，快去忙吧你。老板，这是那桌的账单，您看一下。OK， 肖总啊，请门口那位女士到 A 三入座吧。哦，好嘞。嗯。我觉得这个有点太油腻了，嗯，要加点蔬菜。也再考虑一下。董师傅，嗯，跟门口那位小姑娘做我们今天第二道主菜，我请。老方，你捣什么乱啊？那小姑娘一天到晚在我门口守着，好像某个讨我情债的前女友似的，我还怎么做生意啊？那这样，董师傅。我们做最后一道主菜，可是心肺。嗯，沈小姐，这是主厨特意为您准备的黑椒牛排。哇塞，太感谢了，谢谢。请慢用。嗯。一道主菜就一道主菜吧。嗯。
吃就行。姐妹们快看，这次我吃到四个主菜了。就一个采访，怎么搞得和挤牙膏似的？不像你的本事啊！嗯、能吃到就不错了。今天的稿子我肯定能搞定的根据这一周对大家工作的了解，我宣布一下对美食板块的最新方案。我准备重新组建一个小组，专门为了我们的艾森的新媒体专栏《味觉江湖》，把最优质的内容全网矩阵式的传播。而且，我们现在迫切的需要提高我们的专业认知。我们要了解食材的产地、料理的技法，还有主厨的理念，正面拉动我们的受众人群。一定要做到。非常的专业，我要提醒大家，千万不要小看料理。以后我们家英子写稿得先读论文喽。要是让我写什么腐乳发酵需要多少天，我明天就离职。做杂志和搞学术是不一样的。郑总监，您这边有什么具体要求吗？我希望前三期暂时放弃广告收益，保持我们的专业性。商业性还是要考虑的，毕竟商业性是良性运转的必要前提。这一点我也明白，让利前三期只是暂时性的策略。我希望树立我们的品牌，只要我们的定位准了，才可以实现共赢。对了，我也希望招商部门的同事们可以根据我们的调整，出一个新的招商方案。新的一期选题非常的重要，我希望大家的方案一定要好好做。随时过来找我，我会优中选优。今天会先到这儿，散会吧。嗯、总监，你看一下，这是 Namo 的分子料理。原材料存在明显的缺陷，是打得再碎的分子料理也无法挽回的问题。再看一下，我推荐关苏菜馆，尤其是这道招牌菜——松鼠桂鱼。提到松鼠桂鱼。大家第一反应是乾隆下江南的松鹤酒楼，这家并没有代表性。郑总监，最近螺蛳粉大火，柳柳香的鸭掌堡也随之一炮走红。我请你调研的时候多考虑一下我们的定位，好吗？嗯，谢谢总监。我这个多高级啊！就是你看这小锅炒的这么好吃的东西，他怎么就看不上？大家好，大家看到我后面这家店了吗？相传呢，苏州有一户大户人家，家里有个丫鬟叫海棠。某一天，海棠突发奇想，拿面粉裹着红豆沙在凹铜片上烤。之后呢，他又加入了甜丝丝的各种甜料，竟引得家中十岁的小少爷心动不已。从此之后，少爷便爱上了这个点心。少爷天天吃这个点心，也不好好吃饭了。后来，家人就发现原来是海棠的糕点在作怪，就命海棠不能再做这个糕点了。结果一没了糕点，少爷就大病了一场。无奈之下，主人家只好又命海棠做起了点心。结果啊，一有了点心，少爷的病果然就痊愈了。老爷一高兴之下，便赏了这个叫海棠的丫头。于是世间便从此有了这个叫海棠糕的点心
。那后来呢？海棠和少爷还有什么故事吗？爱情故事。关于这个糕点的故事就到此结束了。啊，谢谢大家。各位，谁还有更好的提案吗？不是，能不能尊重一下别人的劳动成果？梅子糕里没有梅子，海棠糕里没有海棠，还有什么好说的？声音之前还给我提过一个方案，郑总监不妨听听看。请大家看一下我之前准备的这个方案。谢谢。胡小辉那边联系过了。金老板那边昨天联系过我了，他们那边也非常愿意配合采访。唯一只有一个小要求，就是在咱们的版面上给他们的新分店打一个广告。他们也联系我了，哦，也提了打广告的事，但我拒绝了。上周联系我，这周联系你，他们合作意愿倒是很强烈的。那郑总监这边意下如何？到目前为止，他们的确是最理想的。好，那咱们就定下班而回。嗯，行。但要记住，一定不可以打广告。我们要保持自己文章的中立性。好的，总监。可是不二回是我们味觉江湖的第一个重要选题。如果客户坚持没有广告就不接受采访的话，我们也不好意思拒绝吧。但我相信申编辑的能力，这点问题对你来说不是难事吧喂，妈。英英啊，你晚饭吃过了吗？还没呢，我待会儿就吃啊。啊好，以后呀，早点吃晚饭啊。嗯，英英啊，那个，我跟你爸呀，想过两天再到你这边来住几天，来帮你做做饭，收拾收拾屋子。没事儿，妈，我挺好的。小舅把我照顾的特别好。哎，对了，英英，你今年还有调休吗？要不要请个假出去旅旅游、散散心啊？哎哎，姐姐，我也想去，我再去帮你揍揍那个渣男。得了吧，你先把自己的考试准备好，我的事儿你就别瞎操心了。哎呀，捣乱他就是。外面大城市，如果待着不顺心的话呀，就回来吧。咱们城市虽然小，你考个公务员什么的，还是生计无忧的。嗯，好，我知道了，妈。我有点别的事儿，我待会儿跟你说啊。你好，请问是艾莎公主吗？喂，我是艾莎公主。行，你直接帮我放楼下吧，我让我的骑士下去拿。好，好，谢谢。庄骑士，老家走一趟。你让外卖小哥送上来，会死啊！我说，老范同志担心有人对他图谋不轨，所以只让我把地址留到单元号。什么话呀？你们俩就不是公主了吗？小姑娘也不长点心，万一遭到官卖咋办呢？那你就自己去拿吧，暗杀公主。去吧，快点儿，反骑士。白养你们俩，懒虫。冲呀，干杯！干杯！我先看到的。我先下手的。我先看到的。经理来信息了 ，Miranda 发消息，说什么？说山鹰同学最近表现不错，希望你再接再厉。嗯，要是所有上司都跟 Miranda 一样好就好了。我怎么闻到一股狗腿子的味道？嗯，去去去去去，闻到了，去。哎，又来了。
Miranda 说明天有一个正式的商务宴请，让你一起去。哦哟，不得了了，明星员工要开始出去搜秀了。这样，明天你救他，当你的造型顾问，保证把你打扮的美美的，艳压群芳，拿下合同。喝酒不是什么好差事，还艳压群芳呀？不要把我当盘菜寄钱就好了。这就苦啊。嗯，女人难哦。你关注完了，来。来声音，太堵了，等久了吧？没事，师傅，走，走。所以说，他们不好意思啊，各位，我来迟了。哎呦喂，大主编，珊珊来迟啊。快入座，快入座！快快快！哎，妹妹也快来！怎么回事？堵车了吗？车，信你个鬼！志英，我先给你介绍一下，这位就是咱们百年老店不二回的金老板。金老板你好，我是艾森的编辑声音，很高兴认识您。你好，我也很高兴认识你。呃，我提议大家先共同举一杯，欢迎艾森来的两位客人。好，欢迎，干杯！哎，金总。我听说您跟我们的郑道总监联系过了，聊得怎么样啊？啊，郑总监，估计是国外待的时间有点长，有的时候吧，有一点一根筋。早知道一开始就找你好了吗？咱们这么熟，您真是太客气了，我敬您。来，小申啊，嗯，你刚才。是不是叫错 Alex 的名字了？啊、哦，不好意思 ，Alex。是不是应该敬他一杯啊？啊 ，Alex， 不好意思。我先干了啊。我也干了。哎呦，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，小姑娘她那会喝酒吗？我替她喝。哎，那不行，那不行，哎，不行不行啊！咱们一码归一码，就是酒嘛，有的是，对不对？你说呢，小申？啊，嗯，金总，第一次和您见面，我干酒杯里的酒还没喝完呢，我等着你呢。来来来，咱们继续喝。看来各位的事情都聊完了，是吧？那哪能啊？就等着郑总监你拍板呢。您别这么说啊，我们跟贵公司的合作永远是第一位的，而且还有敏瑞的嘛。嗯嗯，对对对对。对了，沈主编，我要的四餐厅的稿件，你答应今天给我的，怎么还没给我？不是早就给你了。哦，对了，那边的主厨刚好是我一个朋友，他说今天晚上有时间，想请你过去采访。你还不快去？哦，啊，对我还有稿件没写完，对不起啊，各位，我肯定要先撤了。谁都不能走啊，正喝着高兴的时候，对不对？就是啊。小山，你可不能走，我要跟你继续喝大家高兴啊！我也迟到了，敬各位一杯。
。各位，我那边报道啊，确实挺急的，我跟小陈交代两句。哎，小陈。哎，小陈，小陈，喝完，酒还没喝完呢，小陈。好了好了，哎，郑总监，我陪您喝。有什么事儿、啊啊？谢谢总监。你采访风格还挺多元化的。女孩子出来，要知道自己能喝多少酒。餐厅那边我说好了，记得吃点东西再回家啊。好，走吧。师傅，去四餐厅。好的。那我先过去了，总监。去吧。竟然有那么一丢丢睡眼了。